নমস্কার বন্ধুরা বক্সালি ম্যানুস্ক্রিপ্টের ব্যাপারে প্রথমবার খবর আসে 2017 এর সেপ্টেম্বরে বক্সালি ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইজ সো ইম্পর্ট্যান্ট ইজ দিস সিমস টু বি দ্য ফার্স্ট প্লেস দ্যাট উই সি দিস আইডিয়া অফ জিরো বিগিনিং টু বি বোর্ন ভারতের জন্য নয় এটা পুরো পৃথিবীর কাছে একটা চাঞ্চল্যকর খবর ছিল যা মানুষ এত বছর ধরে ভুল জেনে এসেছিল কারণ এর আগে মানুষের ধারণা ছিল জিরো ডিসকভার করা হয়েছে 5th সেঞ্চুরিতে फेमस ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিশিয়ান আরজোবার্টর দ্বারা কিন্তু এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট পৃথিবীর ইতিহাসকে ভুল প্রমাণ করে দেয় এখানে প্রমাণ ছিল অ্যাকচুয়ালি জিরো আরজোবার্ট আবিষ্কার করার দুশো বছর আগেই এক্সিস্ট করছে তবে এটাতে সারপ্রাইজ হওয়ার দরকার নেই কারণ ওভার দ্য ইয়ার্স অনেক আলাদা আলাদা খবর শোনা গিয়েছে এটার ওপরে যে কিভাবে কখন কোথায় জিরো আবিষ্কার হয়েছে আজ এই ভিডিওর মাধ্যমে এই খবরগুলোকে একটু গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করব অ্যাকচুয়ালি জিরোর আবিষ্কার কোথায় হয়েছে তবে তার আগে বোঝার চেষ্টা করব যে ইন্ডিয়াতে কি সত্যি জিরোর আবিষ্কার হয়েছে এই ভিডিওটা রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য গ্রাফিলোরা স্পন্সার করছে এটা একটা গ্রাফিক ডিজাইনিং অ্যান্ড পেন্টিং অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইট আজকের থাম্বেলটা এই ওয়েবসাইটই বানিয়ে দিছে লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে ইন্টারাপশন করার জন্য সরি এবার টপিকে ফিরে আসি জিরো স্টোরি শুরু হয় আজ থেকে বেশ কিছু দশক আগে মধ্যপ্রদেশের শহরে গোয়ালি অর ফোর্ট এর পাশেই একটা মন্দির ছিল চতুভুজ নামে এটা অনেক পুরনো মন্দির তৈরি হয়েছিল এইট সেভেন্টি সিক্স এডিতে চতুভুজ এর অর্থ একটি চার হাত যুক্ত ভগবান যার চারটে হাত ছিল তবে কিছু সময় পর এই মন্দির ভেঙে ফেলা হয়েছিল আজকের দিনে এটার বডি দেখতে পাবেন যার চারটে হাত ছিল এই মন্দিরের দেওয়ালে দুটো সেট ইনস্ক্রিপশন আছে প্রথমটা অ্যাকচুয়ালি টোয়েন্টি সেভেন্থ সংস্কৃত সিরিজ যেটা অতিরিক্ত এক্সট্রা ব্যাকেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছিল মানে একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত লিখেছিলেন আর সেকেন্ড সেটটা ছিল অতিরিক্ত বোর্ডিং প্রথমটার থেকে আর এটা খুব টিচ ভাষায় লেখা হয়েছিল কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটাই যে আমাদের এই ভিডিওর জন্য সেকেন্ড সেটটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট টেন সেটের মধ্যে রেকর্ড রাখা হয়েছিল কত ডোনেশান দেওয়া হয়েছিল সেই সময় এবং কমিউনিটিতে একটা গার্ডেন বানানো হয়েছিল ওয়ান এইটি সেভেন হাসাস বাই টু সেভেন্টি হাসাস এবার আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন এসব কি বলছি লেন্থ ব্রেথ এগুলো দিয়ে কি হবে কিন্তু বন্ধুরা হিস্ট্রি অফ ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রেকর্ড কারণ এই ইনস্ক্রিপশানের মধ্যেই কিছু নাম্বারসের ইউজ করা হয়েছিল আর এর মধ্যেই একটা নাম্বার অ্যাকচুয়ালি জিরো আর এটাই পৃথিবীর প্রথম হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড জিরো নাম্বারের এই ইনস্ক্রিপশানের মধ্যে জিরোর ইউজ সেইভাবে করা হয়েছিল ঠিক যেভাবে আজ আমরা জিরো ইউজ করি একটা খালি জায়গার মতো অ্যাজ এ নাম্বার বোঝার আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এই দুটো নাম্বারের মধ্যে ডিফারেন্স কি আপনি কি বলবেন আপনি বলবেন ফরটিন এর ওয়ান এখানে টেন্থ এর প্লেসে আর ফোর ইউনিট প্লেসে কিন্তু হান্ড্রেড এন্ড ফোর এর মধ্যে ওয়ান হান্ড্রেড এর প্লেসে যেটা হান্ড্রেড কে রিপ্রেজেন্ট করছে আর টেন্থ এর প্লেসে কিছুই নেই আর ইউনিট প্লেসে ফোর আছে এই যে টেন্থ এর প্লেসে কিছুই নেই এটা বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করা হতো কারণ ওখানে জিরো অ্যাড করে বোঝানো হতো যে টেন্থ এর প্লেসে এম টি মানে কিছুই নেই আর এটাই ফরটিনথ অ্যান্ড হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর এর ডিফারেন্স বোঝায় অ্যাজ এ প্লেস হোল্ডার বসে এবার দেখা যাক সেকেন্ড ইউজ ফর জিরো অ্যাজ এ নাম্বার হিসাবে ক্যালকুলেশনের মধ্যে ব্যবহার করি আর এটাই সেই জিনিস যেটা ইন্ডিয়াতে ইনভেন্ট হয়েছে এটা জিরোর একটা হিস্ট্রি ছিল হ্যাঁ আপনি ঠিক শুনেছেন এমন অনেক আলাদা আলাদা হিস্ট্রি আছে তবে আমি তার মধ্যে একটা নিয়ে একটু কথা বলবো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইল্ডলি নন থিওরি জিরো আর্যবট্র ইনভেন্ট করেছে ফিফথ সেঞ্চুরিতে আর আমরা সবাই তার ব্যাপারে এটাও জানি যে আর্যবট্ট জিনিয়াস ইন্ডিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ান ছিলেন তবে ওনার ব্যাপারে এর দিয়ে বেশি কিছু জানা যায় না যে উনি কোথা থেকে এসেছিলেন কে ছিলেন আর এই ম্যাথামেটিক্স থিওরি কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন সেখানে জিরোর আবিষ্কার কিভাবে হয়েছিল ওভার দ্য ইয়ার স্কলার্সরা আর্যবট্টর ব্যাপারে বিভিন্ন রিসার্চ পেপার একসাথে করেছেন পাজেলের মতো আর তার মধ্যে দিয়েই আর্যবট্টর ব্যাপারে যা কিছু জানা যায় টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার এজে 
আর্যভাটিয়া আর্যভটরই একটি কাজ ছিল ইয়ার থ্রি থাউজেন্ড কলিযুগ মডার্ন ক্যালেন্ডার সিস্টেমে যদি কাউন্ট করি তাহলে ওনার বার্থ ডেট ফোর সেভেন্টি আমরা সবাই জানি আর্যভট্ট তার জীবনের বেশ কিছু সময় বিহারের পাটনাতে কাটিয়েছিলেন যেটা ফিফথ সেঞ্চুরিতে পাটালি পুত্র নামে পরিচিত ছিল আর তখন এটা গুপ্ত ডাইনেস্টির ক্যাপিটাল ছিল আর্যভট্ট তার বেশিরভাগ ইম্পর্টেন্ট কাজ ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনমির ওপরে পাটালি পুত্রতেই করেছিলেন আর ওনার ফেমাস কাজ আর্যভাটিয়া যেটা একটু আগেই বললাম ফিফথ সেঞ্চুরিতে লেখা হয়েছিল এর মধ্যে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট চ্যাপ্টার এর মধ্যে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশন বোঝানো হয়েছে সিম্পল ভাষায় পুরো এই বইটা মেনলি চারটে পার্টের মধ্যে বিভক্ত আছে আর আমরা এটাকে জিরোর জন্যই জানি বাট এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আরও অনেক কিছু ডিসকভার হয়েছিল ফর দ্য এক্সাম্পল ফার্স্ট পার্টের মধ্যে আর্থ সান এর চারদিকে ঘুরছে আর এর জন্যই সান এর পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে যদিও এর আগে মানা হতো স্টার্সরা ঘুরছে আর আর্থ স্থির আকাশে আর এর জন্যই আর্যভট্টকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সায়েন্টিস্ট মানা হয় এবার আমরা জিরোতে ফিরে আসি আর্যভট্ট কি কখনো জিরো ইউজ করেছিল এর আনসার আমি বলবো ইয়েস অ্যান্ড নো বোথ অফ দেম কারণ ভিডিওর শুরুতেই আমি বলেছিলাম যে জিরো অ্যাকচুয়ালি দুটো ব্যবহার করা হতো তার মধ্যে একটি ছিল অ্যাজ এ প্লেস হোল্ডার আর আর্যভট্ট এটাই ইউজ করতেন আর্যভট্ট জিরোকে খা বলতো যখন ডিজিটের মধ্যে এমটি স্পেস থাকতো তখন এই খায়ের ইউজ করত ফর দ্য এক্সাম্পল একটা ডিজিট নেওয়া যাক এটাকে আপনি কি বলবেন টু থাউজেন্ড বলবেন কিন্তু আর্যভট্টের মত অনুসারে এটাকে বলা হতো টু খা টু টু জিরো এর ইউজ অ্যাজ আ নাম্বার অ্যাকচুয়ালি এক দশক পরে শুরু হয়েছিল আর আমাদের এখানে আর একজন ম্যাথামেটিশিয়ানের ব্যাপারে জানাটা খুব দরকার সেটা হলো ব্রহ্মগুপ্ত তিনি জন্মেছিলেন ফাইভ নাইনটি এইট এডিতে অর্থাৎ আর্যভট্টের জন্মের প্রায় একশো বছর পরে আর যখন এনার থার্টি ইয়ার্স বয়স তখন একটা ফেমাস বই লেখেন ব্রহ্মা সাপুতা সিদ্ধান্তা সেই সময় অনেক ম্যাথামেটিক এর বইয়ের মতো এটা একটা কবিতার মতো লেখা একটা ম্যাথামেটিক বই ছিল আর এর বেশিরভাগটাই অ্যাস্ট্রোনমির ব্যাপারে লেখা তবে এর মধ্যে অনেক জায়গায় আপনি অ্যালজেব্রা ট্রিগোনামেট্রি জিওমেট্রির চ্যাপ্টার পাবেন কিন্তু এখানে সব দিয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বইটা আর্লিয়েস্ট নন ম্যাথামেটিক্স টেক্সট যেখানে জিরোকে একটি নাম্বারের মতো ইউজ করা হয়েছিল আর্যভট্ট জিরোকে অ্যাজ আ প্লেস হোল্ডার ইউজ করেছিল কিন্তু এখানে হান্ড্রেড ইয়ার্স পর ব্রহ্মগুপ্ত এটিকে আজকের দিনের মতো ইউজ করেছিল অ্যাজ আ নাম্বার Um, the Brahmagupta's connection with zero is he was one of the first people to actually give you rules for how to compute with zero. What happens when you add something to zero? What happens when you subtract it from zero? What happens when you divide by zero? So he's really, really famous for a bunch of things he does with um, does with zero. তো এইভাবেই জিরোর ইউজ শুরু হয় অ্যাজ আ নাম্বার এতক্ষণে একটা জিনিস নিশ্চয়ই নোটিস করেছেন যে জিরোর ইনভেনশনের ডেট আগের দিকে পুশ হচ্ছে প্রথমে গোয়ালিয়রের মন্দিরে এইট সেভেন্টি সিক্স এডিতে এরপর আর্যভট্টের সময় থার্ড সেঞ্চুরিতে তারপর ব্রহ্মগুপ্তের সময় সিক্স সেঞ্চুরিতে এই ডেটগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন কিন্তু কেন বলবো তার আগে আমরা একটু ব্রহ্মগুপ্ত ফিরে আসি এই সময় অনেক আরব কান্ট্রি গ্রো করছিল আর ইরাকের ক্যাপিটাল বাগদাদকে সেই সময় ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গ্রেটেস্ট সেন্টার অফ লার্নিং মানা হতো ম্যাথামেটিক্সের জন্য এই সময় অনেক ইসলামিক ম্যাথামেটিশিয়ান ইন্ডিয়ার ম্যানুস্ক্রিপ্ট পড়েন এবং ট্রান্সলেট করে আর কাজকে এখান থেকে আগে এগায় আর অ্যাকচুয়ালি এই লোকগুলো ইন্ডিয়ার কাজগুলোকে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির সামনে নিয়ে যায় এটা আননোন ফ্যাক্ট যে ইসলামিক কান্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিল ইস্টার ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি কানেক্ট করার জন্য কারণ অবভিয়াস ব্যাপার এরা মিডিলে ছিল আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে যে জিরোর কাজ কোনো ভ্যাকুমের মধ্যে ছিল না যে কেউ ডিসকভার করে নিল আর কেউ জানতেই পারলো না তাহলে ওই সময় অনেক কনভার্সেশন হচ্ছিল ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ ম্যাথামেটিক এর মধ্যে আইডিয়া আদান প্রদান হতো সেই সময় কনস্ট্যান্টলি এক জায়গা থেকে কোনো আইডিয়া বের হতো ও অন্য জায়গার লোকেদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করতো আর তারপর কাজ আগে এগোতো তো ব্রহ্মগুপ্ত যেটা ইউজ করা শুরু করেছিল তারপর একজন পাকিস্তানি ম্যাথামেটিশিয়ান আল খারিজমির বই অ্যাডিশন সাবট্রাকশন ইন ইন্ডিয়া অ্যারিথমেটিক লিখেছেন এইট হান্ড্রেড এ দিতে এরপর আপনারা যদি মনে করেন এই আল খারিজমির নামটা চেনা চেনা লাগছে তাহলে বলবো অ্যালগারিদমের থেকে তৈরি হয়েছে এই নামটি খারিজমি জিরোর ইউজ ইসলামিক কান্ট্রিগুলোতে ইন্ট্রোডিউস করেছে ইভেন্চুয়ালি আর ওখানে ইতালিয়ান ম্যাথামেটিশিয়ান ফিভো নাকি যাকে ফেমাস মানা হয় ফিভো নাকি সিকুয়েন্সের জন্য উনি এই আইডিয়ার ওপর কাজ করা শুরু করে আর ফাইনালি জিরোর আইডিয়া বাকি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে লেট থার্টিন সেঞ্চুরিতে 
আর এই লং জার্নিটার পরই জিরো কে পুরো পৃথিবী ইউজ করতে শুরু করে সো জিরোর ব্যাপারে সব কিছু জেনে গিয়েছি কি মনে হয় আপনার না অ্যাকচুয়ালি কিছু বছর আগে একটা হিস্টোরিক্যাল নিউজ অ্যাড করা হয়েছে এই সমস্ত হিস্ট্রির মধ্যে টু এ ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ডের ম্যাথামেটিশিয়ানরা আইডেন্টিটি করেন একটা ইন্ডিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্ট যা থার্ড সেঞ্চুরিতে ইউজ করা হতো সেটার মধ্যে একটা ব্ল্যাক ডট যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম রেকর্ডেড জিরো ইউজ একটু আগেই বললাম যে জিরো কিভাবে আগে পুশ হচ্ছে বাট এই ডিসকভারির পর এই টাইম লাইন পেছনের দিকে পুশ হচ্ছে দুশো বছর আগে মানে থার্ড সেঞ্চুরিতে এমন কোন মিস্টেরিয়াস ম্যানুস্ক্রিপ্ট ছিল যেটা অক্সফোর্ডের ম্যাথামেটিশিয়ানরা আনকভার করেছে এটা হলো বক্সালি ম্যানুস্ক্রিপ্ট এর নাম হয়েছে একটা গ্রামের নামে যেটা পাকিস্তানের বক্সালি গ্রামের নাম অনুসারে হয়েছিল এটা অ্যাকচুয়ালি যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেটা সংস্কৃতের সাথে কিছুটা মেলে বাট আন লোকাল ডায়লগের মধ্যে কিছু ওল্ড কাশ্মীরি ভাষার সাথে মিল আছে এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা সেভেন্টিন পেজেস আর পুরো সেটটাই ম্যাথামেটিক রুলস এর ওপরে মানে ধরুন একটা ম্যাথামেটিক টেক্সট বই আর এর মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে অসংখ্য জিরো এখানে জিরো কে রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে একটা ছোট ব্ল্যাক ডট এর দ্বারা ওই সময় জিরো কে অ্যাজ আ প্লেস হোল্ডার ইউজ করা হতো সাম অফ ইট ইজ ইউ নো देयर इज देयर इज अ पोर्शन ऑफ द मैनुस्क्रिप्ट दैट सजेस्ट दैट इट वाज इट वाज रिटन बाय अ ब्राह्मण हु वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स इट कॉल्स हिम अ किंग ऑफ कैलकुलेटर राइट एंड ही इज नोन एज यू नो देयर रेफर टू हिम एज द सन ऑफ चाजका और वशिष्ठा सन हसिका सो देयर इज लॉट्स ऑफ रियली इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग डिटेल्स इन इट ইন্টারেস্টিং তো অবশ্যই ভেবে দেখুন এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট অলমোস্ট সব কিছু কভার করেছে যেগুলো আজ আমরা স্কুলে পড়ি ফ্র্যাকশন থেকে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের মধ্যে জিরো একটা ছোট্ট পার্ট and uh, in some sense it's pretty sad that we are obsessed about dating the zero and we are not actually talking a lot more about the sheer sophistication of the other mathematics of course the zero is actually a very small part but of course the zero enables a lot of these mathematics এবার আপনি হয়তো নিশ্চয়ই ভাবছেন এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথা থেকে আসলো এত বছর পর অ্যাকচুয়ালি বক্সালি ম্যানুস্ক্রিপ্ট অনেক বছর আগে ডিসকভার করা হয়েছে এটা প্রথম ডিসকভার করা হয়েছে এইটিন এইটি ওয়ান পাকিস্তানে আর তারপর থেকে এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট রাখা হয়েছিল অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরিতে নাইনটিন জিরো টু থেকে বাট রিসেন্টলি অক্সফোর্ডের সাইন্টিস্টরা কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ইউজ করে এই ডকুমেন্ট এর ডেট বোঝার চেষ্টা করেছে এবং তাতে দেখা যায় এটা টু থাউজেন্ড ইয়ারেরও বেশি পুরনো আর এই ডকুমেন্টটাই হান্ড্রেড ইয়ার্স ধরে লাইব্রেরিতে পড়েছিল আর এটা কেউ খেয়ালি করেনি আর এই ম্যানুস্ক্রিপ্টটাই জিরোর হিস্ট্রিকে বদলে দেয় এমন ধরনের ঘটনা থেকে আমরা এটা শিখতে পারি যে এমন ধরনের ডিসকভারি সবসময় হতেই থাকবে আর আজ যেটাকে ফ্যাক্ট বলে ভাবছি ফিউচারে অন্য কিছু ডিসকভারির দ্বারা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং চেঞ্জ হয়ে যাবে আজকের ফ্যাক্টের উপর এখানে আমি আপনাদের এটাই বলবো যেটা অনেক মানুষ বিশ্বাস করে জিরো ইন্ডিয়াতেই আবিষ্কার হয়েছে অন্য জায়গায় নয় এর পেছনে অবশ্যই কারণ আছে কারণ ইন্ডিয়ান ফিলোসফিতে অনেক বছর ধরে একটা কনসেপ্ট আছে নাথিংনেস এর মানে এম টি হিস্টোরিয়ান দেবদাস পাটেনা টু থাউজেন্ড একটা স্পিচ দিয়েছিলেন একটা ঘটনার মধ্যে যে তিনি নাথিংনেসটা এক্সপ্লেইন করেছিলেন থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স বিসিতে আলেকজান্ডার সিন্ধু নদীর পার ধরে যাচ্ছিলেন তখন এক বৃদ্ধ সাধুকে দেখতে পায় দেখেন সাধু পাথরের ওপরে বসে আকাশের দিকে দেখছে তখন আলেকজান্ডার সাধুকে প্রশ্ন করে যে ভাই কি করছো তখন সাধু বলেন আমি নাথিংনেস এর ব্যাপারে ভাবছি আই এম কন্টেম্পলেটিং নাথিংনেস তুমি কি করছো বলো ভাই আলেকজান্ডার বলেন আমি পৃথিবীকে কনকার করছি আই এম কনকারিং দ্য ওয়ার্ল্ড এরপর দুজনেই দুজনকে দেখে হাসে আর পাগল ভাবতে শুরু করে আর এটাই ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স ইস্ট আর ওয়েস্ট এর মধ্যে আর এই কারণেই মানা হয় ইন্ডিয়াতে জিরো ডিসকভার হয়েছে কারণ ইন্ডিয়ান ফিলোসফিতে নাথিংনেস এর কনসেপ্ট আছে অনেক আগে থেকেই আমরা নাথিংনেস কে নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটির মতো দেখি না আমরা পজিটিভ ভাবেই দেখি যদি কোনো সাধু নাথিংনেস এর পার্সুটে আছে তাহলে সেটা খুব ভালো একটা এনডিওর জিনিস আর এই জন্য অনেক ম্যাথামেটিশিয়ান অ্যান্ড ফিলোসফাররা এই লজিকের ওপর কাজ করে এবং বলেন অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়াতে প্রথম থেকেই নাথিংনেস এর ইউজ হচ্ছে আর যেহেতু নাথিংনেস এর কনসেপ্ট ছিল তাই ধরে নেওয়া হয় ইন্ডিয়াতেই জিরো ডিসকভার হয়েছে তবে এইগুলো স্পেকুলেশন অবশ্যই এই জন্যই আমরা সব সময়ের মতো শিওর বলতে পারি না তবে প্রশ্ন হলো ইন্ডিয়ানরা কেন প্রাউড ফিল করে জিরো ডিসকভারি নিয়ে সিরিন স্যার এর মতে এর ধারণা আমাদের কলোনিয়াল পাস্ট এর সাথে সম্পর্ক আছে It's also important to understand that this is one of the things that colonialism does. Uh, colonialism is, very, is, very, is, is an experience that basically creates a lot of displacement. People lose ownership over their own history. Like the Bakshali manuscript, why is it at the Oxford University? Right? We don't have control over our own history. This creates deep insecurities. It creates uh, a feeling of inferiority. And it requires a lot of change. It will require a lot of change, a lot of writing, a lot of science writing, a lot of public information before we get that pride back. before we realize that we can be proud of stuff in india without all of those things having to be the best or number one right aryabhatta does not have to be the first at anything to be an astonishingly interesting mathematician brahmagupta does not have to be the first at anything to be a really interesting
India te actually zero discover kora hoyeche eta shotti tobe apni video ta bhalo bhabe dekhle nischoy eta bujhechen history kokhonoi bulletproof noy protome amra dekhlam archbotto discover koreche tarpor amra dekhlam taro age discover hoyeche history onek complex ar ei complexity ke amra deny korte pari na ulte eta ke mojadar bhabar dorkar ache karon amar moto history er moddhe interesting mystery lukiye thake asha korbo video ta informative legeche aj video ta ekhanei shesh korchi apnader motamot comment korte bhulben na jai hind